So can you con uh, can you confirm if the recording is started or not? Anyone? Uh, yeah, it's yeah, recording. Yeah. Yeah. Yes, the recording has been started. Yes. Sir, may I ask one? May I raise one issue? Uh, just a grievance. Is it okay? Hello, sir. My name is Ashi, and my son is actually RC Quest Coaching. Uh, not the Delhi one. Uh, I K. I got the link of this group to a Spanish a CSLC group. But the thing is, like from we are we are uh, we actually did not receive any particular communication from our own regional center until now, and only two replies when we send mails, and we did not receive any schedules or any such communication from their part. So, is it okay for us to attend this class and? Uh, we are no, we are completely in the blue regarding all the assignment submission deadlines or examination or any such details. Yeah, so please yeah, yeah. Do dear, dear student, yeah, dear student, let me reply this query. Uh, I once again welcome you all. Let me tell you that uh, Regional Center Delhi one is the nodal center for this program, CSLC program, and uh, we are conducting the counseling sessions for. CSLC students all over the India. So you please don't worry about your regional center, which regional center do you belong to? Uh, that is not a problem for us. Uh, and uh, we are conducting these counseling sessions for all of you. You have got the Thank email so from much, our sir. side. That is enough. You are you, you have got the email from a regional center, Delhi even from our side, you have got the counseling schedule. So you need not to worry about other things. And regarding your assignments and other things, uh, you will be informed later on. Please don't worry. So once again, uh, I welcome you all uh, to this uh, counseling of uh, CSLC program. And uh, now I hand over the uh, platform to Dr. Mayank Malik. And now uh, he will take your sessions. And uh, I just want to request you that uh, uh, you may uh, switch on your camera uh, if you want to interact with the academic counselor, but kindly uh, mute yourself. Please do not uh, unmute yourself if you are not required so. Uh, so kindly uh, mute yourself so that uh, there is no disturbance in the counseling sessions. Please uh, switch off. Please keep your mics switch off. So uh, once again, uh, you all are most welcome and now I request Dr. Mayank Malik to kindly start. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Okay, everyone. So let's begin. Okay, let's begin from uh, the start from the starting. Okay, is there anyone who knows Spanish a bit prior Spanish, or everyone is uh, new to the? Actually, sir, I have uh, learned few words. Okay. In Spanish. Okay. Oh, I about? also learned uh, few words of Spanish. Okay. Uh, uh, and, uh, sir, Latin America, uh, a little uh, bit. Yeah, and uh, uh, I have uh, studied a uh, few things like uh, the uh, masculine and feminine thing. Okay. And, uh, yeah, the starting how to construct a sentence. Mm -hmm. Few things, uh, article and all. Okay, and uh, what about other? Okay, so no. the, we are completely new to the Spanish. Okay, I have a little idea of. I just know a few words. Okay, okay. So I just know a few words and uh, just completely uh, uh, am aware. Yes. Uh, uh, so the thing is, like, uh, I asked a question regarding the RC question, and my internet connection got blocked, and I couldn't really get what was being spoken. I was out of the meeting. So, if it is possible, please do repeat. If it is okay, if it is okay, could you please briefly repeat uh, what was it, it was just it was just a welcome. It was just the welcome that uh, was done till now. Uh, we are just starting. Okay, uh, there is this okay. WhatsApp chat which all the students are required to join. So, is it from the center only that has been put in the chat? No, 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 no. It is not from uh, our okay. side. Uh, it uh, it is some uh, student, some the student. Panshu. Okay. The Panshu. Uh, okay. It is his own initiative. Uh, it okay. is not okay. official. Okay, it's, it's not, not official. Not okay. official from our side. Okay. So may I ask one question? So may I ask one question? Dear, dear, yeah, dear, dear students, I would like to request you all to kindly let uh, Dr. Mayank Malik start. Okay. Sir. You please okay. note down your questions. You please note okay. down your questions, and uh, towards the end of the session, you may ask him the questions when he allows you to ask. 
Okay. Otherwise, sir. otherwise, otherwise, he will not be able to start. It is our okay. personal experience. So kindly let him start and uh, let him uh, deliberate on the uh, points he wants to share with you. So please let him start only. You can you can okay, ask sir. him questions later on. Okay, sir. Not a problem. Yeah, I, I'll request you everyone to ask me questions first related to Spanish, and then uh, other things are uh, welcome. Uh, okay, so uh, let's talk about the language first. Why uh, why are we learning Spanish? Is there anyone who has got a, a particular aim, or is this just a passing thing? Okay, let's ex let's experiment with ourselves. Sir, this is Ivana here, yes. and uh, yes, I want to uh, continue this language at a higher level. So I just joined this uh, Ignu course. Okay. Uh, I would request most of you to access through the chat also. If you are not able to speak, if you don't get any chance, you may uh, type in the chat and I'll read it. Uh, okay, sir, I found, I, sir, I found this uh, language very interesting and comparatively easy than the other languages. Okay, perfect. So now let me give some brief introduction of the language, uh, which you will, I guess you will find it in the... ignu material also that has been shared with you uh, so first let me tell you some uh, facts about the language which uh, will help you understand the horizon of the language uh, because i'll tell you learning a language is actually like uh, learning a new world exploring a new world all together here uh, we'll try not just to teach you the grammar portion we would uh, try and inculcate uh, the cultural part the cultural aspects the heritage uh of the country and not just one country although people uh, think and feel that spanish is only related to and restricted to spain but that's uh, the tip of the iceberg the whole latin american continent speaks spanish uh which includes countries like argentina mexico colombia peru uh so few of the countries are developing few are developed and us in us it's the second official language so uh so spanish is not restricted only to spain uh, it's much more beyond than this okay so it is spanish is the second largest language after mandarin okay very nice bill that's uh, a good reason to learn it's one of the most widely spoken language again of the world it's an asset to be fluent in it exactly uh, yes uh, ji abhijit what would you like to share sir uh, which which uh, spanish are we going to learn now very nice which spanish are we going to learn right now so that's what i was uh, wanting to share with you all guys the brief introduction that i would like to give initially of the language and uh, the language which we are going to study where does it belong to give me a second so uh, let's directly uh, jump to block 4 of your book if you see your book there is a block 4 in this uh, where it talks about uh, mirada sobre el uh, mundo hispano one so uh, these facts will let you understand the importance of the language i it's in the book also if you if you're not following the screen you may have the book so this is page number 171 uh, 179 that we are beginning from it's the part of the first book uh, 001 that you must have got it's the block 4 um, all these uh, uh, questions related to examination and assignment we can have it at the end uh someone from the university will join and will answer those uh, first let's start the session let's start learning spanish okay i hope uh, you won't mind that i guess that's what we are here for baki sare question answer ho jayenge no need to worry about it so let's I... see some of the most yes okay so let's see some of the most uh, relevant data regarding the spanish language can i uh, expect anyone any volunteer to read all this if it uh, is possible someone yes sir. yes sir yes devangna you can go ahead okay sir from here let's see some of the most relevant data regarding yeah yes okay uh, let's see some of the most relevant data regarding the spanish language more than 480 million people speak spanish as their mother tongue 
the number of potential users of spanish exceeds 577 million spanish is the second mother tongue in the world in terms of number of speakers after mandarin chinese more than 21 million students study spanish as a foreign language in 107 countries spanish competes with french and mandarin chinese for the second place among the most studied languages as a second or foreign language in the united states spanish is the most studied language at all levels of education in the uk spanish is perceived as the most important language for the future the contribution of all spanish speaking countries to the world gdp is 6.9% spanish would be the fourth most powerful language in the world slightly behind french and mandarin chinese perfect let's see few other points which are there on the other page yes please yeah Spanish is the third most widely used language on the internet after English and Chinese. Six eight point one percent of internet communication takes place in Spanish. It is the second most used language in Wikipedia, Facebook, and Twitter. Spanish is the third largest exporter of books in the world after the United Kingdom and the United States. Two Spanish-speaking countries, Spain, Spain and Argentina, are among the top 15 book producers in the world, according to the International Publishers Association. The number of works translated from another language into Spanish is very significant. Spain, Argentina, and Mexico are among the top 15 film-producing countries in the world. Spain ranks eighth in production. Argentina and Mexico rank 11th and 12th. It is believed that if the trend do not change in the next three or four generations, 10% of the world population will speak Spanish. It is also the second language used for international communication in different organizations such as UN, UNESCO, or FAO, and the third most used language on the internet. perfect so uh, these were the few points that highlighted the importance of the language that we are here for that we are learning that you know for uh, and the reason we are learning and we are understanding this concept is because we should know what are we doing and why are we doing uh, the horizons it will open for you in terms of your career and jobs and uh, businesses for that matter uh, so these are the countries where spanish is spoken as the first language example in uh, china chinese is the first language in uh, us english is the first language but in these countries spanish is their official language or the mother tongue so the countries are mexico colombia spain argentina peru venezuela chile guatemala ecuador cuba the Dom republic dominicana or republic republic bolivia honduras paraguay el salvador nicaragua costa rica puerto rico panama uruguay and guinea equatorial so somewhere around uh, 46 crore people uh, so this was 2018 ka survey uh, so i'm sure uh, the number is much more higher right now they speak spanish as their mother tongue okay so technically if you see there would be much more uh, spanish speakers who speak spanish as their mother tongue than english speakers who speak english as their mother tongue okay so that's the reason spanish weighs more in terms of uh, the the number of speakers which are uh, official number of speakers multi okay so now let's move ahead and let's see uh, there are few facts about spanish language okay let let's let's discuss and then move accordingly would you want me to go through these facts or let me start teaching you the spanish language uh, the language so let's go through the facts that's so a better way to learn sir please start teaching sir okay again okay i will not want uh, uh, okay so I, let's do one thing let's go to these two pages also and then i'll start with uh, the pronunciations the alphabets and the readings and everything else okay because we should be knowing few facts about the language jo kuch questions the hum kaun si spanish padhne wale hain wo question yahan pe answer ho jayega to ek bar isko padh lete hain so that we know because there are uh, few types of spanish language which can be learned which one are we doing which one we will be doing uh, will be cleared here So let's again have someone uh, reading it. You can read, or someone else can volunteer. Sir, can I? Yes, Ujala, go ahead. 
सर कहां से रीड करना है देयर आर टू वेज ऑफ एग्जैक्टली एग्जैक्टली देयर आर टू वेज ऑफ सो देयर आर टू वेज ऑफ नेमिंग द स्पेनिश लैंग्वेज एस्पनॉल एंड कैस्टलेनो ओके ओके आई आई विल इंटरप्ट ओके द वर्ड इज एस्पानियोल तो स्पेनिश लैंग्वेज को स्पेनिश लैंग्वेज में एस्पानियोल बोलते हैं और कास्टेयानो भी बोलते हैं ओके सर एस्पानियोल एंड कास्टे कास्टेयानो कास्टेयानो the terms used vary from region to region and from country to country usually depending on the political uh, point of the view of the speaker as miguel de cervantes saavedra author of dan quijote don, ha don quixote uh, was an important reference to the world spanish language is often no, known as the lang- la lengua de cervantes the, the language of cervantes the so, language of cervantes ha so let me give you explain this point this is very important uh, so the language is known as espanol the name of spanish language in spanish is espanol and it is also known as castellano spanish language ko castellano bhi bolte hain castellano is a form of spanish that we will be learning first thing second this is also known as the language of cervantes now cervantes kon hai cervantes was uh, the greatest author ever born in spanish language unka comparison hum log william shakespeare se karte hain english mein so he is also known as the william shakespeare of english or of of spanish so they can be equated in terms of uh, knowing uh, like the popularity the work he has done uh, so so if you see this uh, novel which is known as don quixote which has two parts is one of the most sold books of spanish languages ever if you will research is ka i guess almost 150 plus languages mein translation bhi hai uh, very very so at that time he was born in around 1547 and uh, so so after 30 years i guess he wrote somewhere around i guess 1585 mein second volume aaya tha so the number of words used by him still holds that record he used the maximum number of words in in any uh, novel that was in 1580s time so that was the greatness of cervantes so there is an institute uh, known as instituto cervantes also i am sure most of you who live in delhi might have heard about the institute so the institute is is run by spanish government uh, yes and, sir ha uh, and is named after cervantes only uh, it's a government identity which conducts uh, courses and examinations examination of dela is also there wo bhi aapko is sab mein niche milega okay you can read about it uh, you should know about it because that will uh, that will certify you of your language skills aapko jo certify karta hai aur wo certification is valid in throughout the world sabke paas duniya mein same certification hota hai examination takes place at the same day throughout the world okay let's read uh, the points fatafat and then we'll start with the language okay sir uh, one of the pros of learning spanish is that it is one of the world's most phonetic languages If you know how a word is spelled you will most certainly be able to pronounce it the exception is foreign words are recently incorporated to the language that maintain their original spelling arabic is the language after latin which has highly influenced the spanish vocabulary nowadays english has come to have a large influence on the yes please a uh, spanish language sharing hundreds of word uh, relating to the field of technology and culture some of the spanish words that include all five vowels of spanish phonetics we are... can skip this we can skip this we can really come to this point this point and then this one okay uh, the first uh, spanish grammar was written by on antonio de nebria and was published in 1492 the same year columbus discovered america it was also the first grammar created for a romance language la real academia española the r a ha r a e the royal academy of spanish so the jo royal... rules ha, jo rules in academy ne banaye hain spanish language ke hum log wo sikhenge okay jo india mein spanish sikhai jati hai at most of the places is this spanish which is taught in spain which is governed by rae now rae stands for uh, royal academy of spanish in english and spanish mein naam hai la real academia española we will be learning uh, the spanish uh, using their rules 
ओके आई होप आई एम क्लियर बिकॉज एक अर्जेंटीना की स्पेनिश होती है वो थोड़ी अलग होती है एक पेरू की स्पेनिश होती है वो थोड़ी अलग होती है उनका एक्सेंट उनके कुछ वर्ड आर डिफरेंट फ्रॉम वट वी विल बी लर्निंग I will most probably will be telling you those things also to clarify कि आप कल को कुछ if someone talks to you from Argentina or Peru or uh, Chile or any other country you are not scared and afraid कि हमने ये नहीं सीखा हमने गलत सीखा no uh, हर एक language का uh, example if I give you Hindi में भी ऐसा होता है Hindi spoken in Varanasi is too different from Hindi spoken in Delhi right now or for that matter uh, मीन्स बंगाल में जो हिंदी बोली जाती है उसका थोड़ा बंगाल टच आ जाता है गुजरात में थोड़ा गुजराती टच आ जाता है सिमिलरली स्पेन में भी ऐसा होता है सो द रीजनल लैंग्वेजेस विल गेट द विल गेट विल ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस द मेन लैंग्वेज और वो मेन लैंग्वेजेस से फिर उसके डिफरेंट फॉर्म्स निकल गए बट जो अभी हम स्पेनिश समझेंगे सीखेंगे जो अभी हम पूरा जो हमारा एग्जाम भी होगा वो सब Uh, उसके बेस पे होगा जो आर ए ई के रूल्स हैं जो उन्होंने ऑफिशियली बिकॉज दिस इज अ रेगुलेटरी बॉडी मीन्स कोई वर्ड ऐड होता है कोई ग्रामर रूल चेंज होता है कोई अल्फाबेट चेंज होता है दे आर द वन दे आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल हु विल डू ऑल द थिंग्स एंड वील फॉलो दैम तो समवन आज की हम कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे हम स्पेनिश सर्वांतेज और रियल अकेडमी या द एस्पानोला की स्पेनिश सीखेंगे ओके विच इज बिट deviating i will not say very different but few things are uh, not similar from argentinian spanish or peruvian spanish okay let's move ahead uh, the royal spanish academy which was created in the 18th century is the official royal regulatory institution that decides what is correct or the standard norm in spanish it writes authoritative dictionaries that and grammar guides its decisions are followed in both spain and latin america it is affiliated with national language academies in 22 other hispano uh, hispanophone countries through the associate association de academia de la lengua española which is uh, association association of academies of the spanish language spanish language has its own day of celebration it is called El día y la fiesta de todos los que hablamos español, and it happens every year in the month of June since 2009. During this special day, which is also celebrated across the world, there are uh, concerts, conferences, and many activities related with the Hispanic uh, culture. In this celebration, people vote for their favorite Spanish word. A total of eleven Nobel prizes in literature have been awarded to authors in Spanish language. The first written Spanish record that we have is Las Glo- uh, Glosas Am- Amelianes. Okay, you may you make this this point can be skipped. This is uh, the history of the language, uh, which I'll just explain in other words. So the language uh, was born in the Castilian region, Castilian region of Spain. तो एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं बंगाली का जन्म बंगाल में हुआ वैसे ही स्पैनिश और स्पैनिश का दूसरा नाम क्या है कास्टेनो जिसका जन्म कहा हुआ कैस्टिलियन रीजन में हुआ क्लियर कैस्टिलियन रीजन इन स्पेन वहां पे इट वाज अ स्लैंग वाली लैंग्वेज नॉट अ प्रॉपर लैंग्वेज इट वाज बट उसका वहां से बॉर्न होते होते एंड देन पीपल स्टार्ट स्पीकिंग इट एंड देन इट बिकेम द लैंग्वेज स्पैनिश आफ्टर लॉट ऑफ रेगुलेशन बहुत सारे रेगुलेशन थे बहुत सारी कंट्रीज ने भी बोला कि हमारी लैंग्वेज है बट देन नाउ एवरी वन इज एट पीस देट्स इट्स देर ओन लैंग्वेज बट इट वॉज बॉर्न इन दिलियन रीजन ऑफ स्पेन क्लियर टेंथ सेंचुरी का हिस्ट्री है फॉर द लैंग्वेज सो दीज आर द फ्यू फैक्ट्स विच यू कैन रीड इट ऑन योर ओन आई गेस इट विल बेनिफिट यू गाइज ओनली दीज आर द कंट्रीज वेयर स्पेनिश स्पोकन आई गेस आई टोल्ड देम Uh, ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि कैरेबियन में और मेक्सिको में और अर्जेंटीना में कहाँ कहाँ कैसे अलग अलग बोली जाती है देन दीज आर फ्यू लैंग्वेजेस विच आर फ्रॉम दोज कंट्रीज जिनका इम्पैक्ट उस लैंग्वेज पे पड़ता है ये सारे वर्ड्स हैं यू विच यू कैन गो ऑन योर ओन ये स्पैनिश के डायलैक्ट्स हैं डिफरेंट डायलैक्ट्स मैक्सिकन स्पैनिश के इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं एंड देर फ्यू अदर थिंग्स विच यू कैन जस्ट रीड एंड Like it's just a knowledge that you should be knowing this. 
baki once we uh, do the whole thing and uh, we'll come here i'll again explain you now let me take you through the language introduction which i would like to give and explain you few things uh, at a very layman's language stuff aiye let's start spanish um humne kya naam suna tha language ka kya naam hota hai someone can espanola uh, एस्पान्योला नहीं होता स्पैनिश लैंग्वेज का नाम एस्पान्योल नहीं एस्पान्योल एस्पान्योल सॉरी एस्पान्योल एस्पान्योल आई विल रिपीट अगेन एस्पान्योल ओके नाउ लेट्स एस्पान्योल या परफेक्ट सो सबसे ज्यादा ओके नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग स्पैनिश इज वन ऑफ द इजीएस्ट फॉरेन लैंग्वेज टू बी लर्नड आई रिपीट अगेन स्पैनिश इज द इजीएस्ट फॉरेन लैंग्वेज to be learned clear koi reason batayega aisa kyun hai sir english se kaafi match karta hai english se kaafi match karta hai okay because it is a phonetic language so we can uh, read what is uh, written, uh, what is written actually okay okay mr manish is phonetic very nice sir what is no this is devangna spanish language doesn't have manish. a separate script on Uh, it uses the same latin script as the english and also the grammar and the gender and every other aspects is quite easy to grasp compared to other languages okay. uh, what makes it's it a, uh, it's unlike english and french uh, whatever we listen uh, the same we have to write so whatever is written same we read exactly exactly so first of all we'll try and understand ki it's a phonetic language ab mujhe kaun batayega phonetic language kya hoti hai someone spoke it or abhi jo humne text padha usme bhi likha tha kahin pe that uh, phonetic language is a language jisme the main three four pillars of the language acts in a sync matlab uh, agar main aapko usse pehle ek example dun to i'll give you the example ki sanskrit and hindi 100% phonetic hai example agar maine bola mujhe kal university jana hai तो जो मैं बोलूंगा मुझे म ओ की मात्रा झ ए की मात्रा प्रॉपर तो जो कोई इंसान चाहे इंडिया में हो चाइना में हो जापान में हो यूएस में हो ऑस्ट्रेलिया में हो वो सब यही लिखेंगे तो इसका मतलब होता है दैट वन वर्ड हैज वन स्पेलिंग वन लेटर हैज वन साउंड सब कुछ एक एक होता है कल लिखना है तो मैं क और ल लिखूंगा चाहे मैं कहीं पे भी हूं क्या बोला मैंने आई एल राइट क एंड ल इफ आई हैव टू राइट कल चाहे मैं कहीं पे भी हूं तो एवरी वन विल राइट द सेम स्क्रिप्ट सब एक ही स्पेलिंग लिखेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोनेटिक यस एग्जैक्टली मयंक स्पेलिंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू द प्रोनाउंसिएशन एंड प्रोनाउंस कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट यू रीड व्हाट यू हियर व्हाट यू स्पीक आर ऑल थ्री इन सिंक ये सब सेम आई से सेम लेंथ से देखे जाते हैं बट जो स्पेनिश लैंग्वेज है इट इज नॉट 100% फोनेटिक इट इज 95% फोनेटिक ये 100% फोनेटिक नहीं होती इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कुछ रूल्स हैं जो हम देखेंगे बट 95% तक फोनेटिक है uh, इसको समझने के लिए हम लोग इंग्लिश का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कोई बताएगा इंग्लिश फोनेटिक है या नहीं है या कितने परसेंट फोनेटिक है सर ये प्रॉपर नहीं है सर क्योंकि सर अमेरिकन अलग है ऑस्ट्रेलियन अलग है यस इट्स नॉट अलोल फोनेटिक अब इसका एग्जांपल समझते हैं फोनेटिक ना होने से क्या फायदे और क्या नुकसान है एग्जांपल uh, अगर मैंने यहां पे लिखा ये क्या लिखा है B. What is this? This is B. What is this? B. What is this? B. B. समझ रहे हैं? अब तीन अलग-अलग वर्ड हैं ये. तीनों की आवाज और साउंड अपनोशन सब सेम है. I hope you understood what I mean. Yes, right. Yes, sir. समझ रहे हैं? अब जिसको समझ है उसको तो समझ में आ ही रहा होगा. I'm sure. जिसको नहीं पता उसके लिए might be the first time. ये क्या लिखा है? Q. Q. और ये क्या लिखा Q. 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 अब पूरा वर्ड अलग हो गया उसके आगे चार अल्फाबेट ऐड हो गए तब भी आवाज सेम आ रही है सो दैट मीन स्पेनिश इज नॉट एट इंग्लिश इज नॉट एट ऑल फॉर नेट टेक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं ये क्या लिखा है पुअर पुअर और ये क्या लिखा है कपूर कपूर तो जो पी ओ ओ आर की प्रोनाउंसिएशन है के ए एड होने से चेंज हो गई यू गेटिंग मी एवरी वन यस सर तो दिस टेल्स दैट दिस इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज 
give you more examples. क्या लिखा है? Agarwal. Agarwal. Again Agarwal. समझ रहे हैं? Means what I mean? Uh, yes sir. There are multiple spellings, multiple things, and pronunciation will be the same. So you, as a receiver, as a listener, you will not be able to differentiate. मुझे कौन सी spelling use करनी है और ये कौन सी spelling mean करते हैं. If I tell you stand in a queue, तो वो आप context से समझेंगे कि ये कौन से queue की बात कर रहे हैं. Q U E U E means a line. कि आप line में खड़े हुए हैं. But अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ queue, तो वो queue आप सिर्फ queue नहीं लिख सकते हैं. सिर्फ मैंने queue बोला. तो आप क्या लिखेंगे? Q alphabet लिखेंगे या फिर Q पूरा word लिखेंगे? So that word is the problem with English. Although we have been lucky enough uh, that हमारी किस्मत अच्छी कि हम इंडिया में फैदा हुए, which was ruled by British people. तो हमें English काफी जल्दी सीखना शुरू करने पड़ती है. Otherwise English is tough to learn. If I tell you the ranking of learning a language, अगर मैं आपको language learning की Ranking बताऊँ सबसे ऊपर Chinese then comes Japanese अब this is I'm telling you with my experience हो सकता है किसी को कुछ और लगे लगे तो वो भी ठीक है then comes Korean then comes English then comes French then comes German and then comes Spanish this is the list I would like to tell you तो English यहाँ पे आती है Spanish speakers face a lot of difficulties in speaking English Spanish speakers क्या Chinese speaker के तो means it's next to impossible for them. I I agree Spanish people also they face a lot of problem, lot of troubles. All my teachers still are learning. So example when I met my teacher who has taught me the maximum, she's from Spain. She started learning English that time when I learned started learning Spanish. We became fluent in Spanish in two and a half years. She became fluent in English in seven years. Great. Okay. Difficult. Very very difficult. Uh, so that's something we have been lucky. Or uh, lucky is more. I'll tell you the way we learn language is uh, quite uh, not possible for the world to learn like that. दुनिया वैसे नहीं सीखते जैसे हम लोग language सीखते हैं. Even as kids or even as adults. तो वो process भी थोड़ा different है. Uh, okay. तो ये आपको समझ में आ गया कि Spanish easy क्यों है? Because Spanish में हर एक alphabet का एक ही एक ही sound होगा. Every uh, alphabet will have one sound to it, so that will make it easier for everyone. अगर आप कोई भी एक नया word सुनते हैं, आपको वो word सुनते ही उसकी spelling पता होगी. But English में if you find a new word, अगर कोई आपको new word बोलता है, will ask you to write a spelling, you will not be able to write. वो आपने school में सुन ली, कहीं देख ली, किसी ने दवा repeat की, then only you'll be able to do it. At this age also, I bet you, if a new word comes to you, आप उसकी सही स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे. So, but in Spanish ऐसा नहीं है. हमारा, I guess, आज के सेशन में ही हम अगर अल्फाबेट्स कर लेंगे, तो एक बार वो सेशन खत्म होते ही आपको कोई भी वर्ड का स्पेलिंग लिखना हो, you can do that. You can read anything. आप नेट पे खोलके आप सर्च करेंगे any Spanish text, आप वो पूरा पूरा टेक्स्ट रीड कर सकते हैं. Okay? I hope I'm very clear with this. Okay, let's move ahead now. ये हमने बता दिया. This has been told. Okay, so now let's move to the Spanish alphabet. Spanish alphabet तो हम book से ही देखेंगे. But before going to book, I would like to explain you a कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट होता है लैंग्वेज में वो हम थोड़ा समझ लेते हैं काफी लोगों को नहीं पता होगा या फिर ऑब्जर्व नहीं किया होगा कभी सो द कॉन्सेप्ट इज लाइक प्लीज पे अटेंशन एवरीवन ये चीज थोड़ा ढंग से सीखेंगे सो आई राइट है एवरी अल्फाबेट हैज अ नेम एंड अ साउंड हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं Now we learn हर एक alphabet अभी I'm talking in English only English की ही बात कर रहे हैं। I'll request all of you जो आप net means whatever doing in on the chat ये सब हम लोग lecture की बात कर सकते हैं। It will be good for us you have to pay attention towards this okay 
so every alphabet has a name and a sound uh, let's see the example can someone tell me the name here let's take the name rajat rajat can you tell me the spelling of your name sir it's r a j a t r a j a t okay clear everyone तो अब समझते हैं जैसे कि यहाँ पे एक अल्फाबेट है द अल्फाबेट इज दिस इस अल्फाबेट का क्या नेम है जे जे बट इसकी आवाज क्या है जे 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 अकॉर्डिंग टू वर्ड नहीं हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं अभी अभी हम इंग्लिश में कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर स्पेनिश में अप्लाई करेंगे इस इस वाले अल्फाबेट का जो नाम है वो जे है बट जो इसकी आवाज है वो ज है जे, जे उसका नाम है और ज उसकी आवाज है एक और देख लेते हैं लेट्स सी टू थ्री मोर एग्जांपल्स कैन आई हैव फ्यू नेम्स फ्रॉम दिस क्लास ओके लेट्स टेक सपोज शालिनी शालिनी में ये वाला अल्फाबेट का क्या नाम है और इसकी आवाज क्या है समझ में आ गया डिफरेंस एवरी वन यस तो अब इसी में एक चीज समझ लेते हैं वेन डू वी यूज द नेम एंड वेन डू वी यूज द प्रोनाउंसिएशन आएंगे Any idea? Oh yeah. Uh, yeah. Yeah. Uh, when we say a name, when we need to pronounce for that particular word, mm -hmm. but when uh, but we use the pronunciation when that uh, particular letter is letter comes between the word, like uh, in a in a combination of di uh, different letters. Exactly. So so I'll give an example. When the letter when the alphabet is alone, जब वो अकेले होता है. तब हम उसका नाम बोलते हैं एंड वेन दे आर वेन दे आर टूगेदर इन अर्ड देन वी यूज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड और द अल्फाबेट एग्जाम्पल मुझे एड्रेस बोलना है मैं क्या बोलूंगा बी टेन तो बी जो है वो इसका नेम है बट जो इसकी आवाज है वो होती है बोट तो हमने ब बोला तो आवाज क्या हो गई ब हो गई नेम क्या हो गया बी हो गया और आवाज क्या हो गई ब हो गई बी और ब में डिफरेंस है वही नेम वही डिफरेंस नेम एंड प्रोनाउंसिएशन में दैट्स द सेम डिफरेंस दैट वी हैव आई होप आई एम क्लियर ओके चाली मूव अहेड यस सर या परफेक्ट इतना समझ में आ गया ना सो नाउ लेट्स गो बैक टू द बुक एंड लेट्स सी the alphabet in spanish we were here so i'll be using your book only so that uh, at home also you can have that for reference okay so these are this these are the spanish alphabet upar sab capital mein hai niche small mein hai small mein jo hai that that's the नेम ऑफ दैट अल्फाबेट जो स्मॉल में लिखा है कर्सिव में लिखा है स्मॉल में दैट इज द नेम ऑफ दैट अल्फाबेट और जो उसके नीचे है दैट्स द एग्जाम्पल सो आई रीड फ्यू एंड देन यूल अंडरस्टैंड एंड देन आई गिव चांस टू फ्यू एंड दो कैन ऑल्सो रीड दो स्टूडेंट कैन ऑल्सो गो थ्रू इट वॉन्ट्स सो जो ए है ओके वन मोर थिंग हेयर ये क्या लिखा सबसे पहले A, A, तो अब आप ना स्पेनिश लैंग्वेज सीख रहे हैं ना यूर लैंग्वेज पर्सन यूर पॉलीग्लॉट आप दो तीन लैंग्वेजेस बोलने लगेंगे तो आप ये समझेंगे ये ए है बट ये ए सिर्फ इंग्लिश में है ये स्पेनिश में कुछ हो सकता है फ्रेंच में कुछ हो सकता है चाइनीज में कुछ और हो सकता है दिस इज ए इन इंग्लिश ओके वॉट ओके सर ओके दैट इज अंसेप्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट किसी के वास्ते तो ये ए इंग्लिश में है ये किसी और लैंग्वेज में कुछ और हो सकता है 
आपको ये समझना पड़ेगा आज तक ये सिर्फ ए था अब ये ए नहीं रह गया अब ये सिर्फ इंग्लिश में ही रह गया ये अब कंडीशनल कि सिर्फ इंग्लिश में ये है तो स्पेनिश में दिस इज आ द एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलिया आई कैन हियर माय सेल्फ कैन समवन म्यूट समवन इज अनम्यूटेड आई कैन लिसन टू माय सेल्फ अंशु कैन यू प्लीज म्यूट उजाला कैन यू प्लीज म्यूट थैंक यू सो स्पेनिश में देखने में वो ये है इसका नेम आ है एंड द एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलिया क्या है ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट इज बी इंग्लिश में है स्पेनिश में उसको बोलते हैं बे बी और ई e को मिला के बोलते हैं बे नेम है बार्सेलोना बार्सेलोना सी हम लोग एंड में पढ़ेंगे बिकॉज देर आर टू साउंड टू सी फिर हम आते हैं डी पे डी को हम बोलते हैं दे क्या बोलते हैं दे एंड द एग्जाम्पल इज डीस्को द की आवाज आती है तो क्या हो गया डीस्को नेक्स्ट ई को इंग्लिश में ई है स्पेनिश में उसको बोलते हैं ए एंड द एग्जाम्पल इज एस्पान्या क्या बोलेंगे एस्पान्या देन वी गॉट एफ एंड द नेम इज एफ ए वॉट्स द नेम एफ ए एग्जाम्पल है फामिलिया फामिलिया जी अगेन टू साउंड विल रीड एट द लास्ट एच का नेम है आचे क्या नेम है आचे और एच का कोई साउंड नहीं होता देर इज नो साउंड ऑफ एच ओके देर इज नो साउंड ऑफ एच एच की कोई पूरे पूरी स्पेनिश में किसी वर्ड में कोई आवाज नहीं होती सेट्स आचे इफ यू पे अटेंशन ओला कैब्स में एच नहीं आता है वो सिर्फ ओला आता है अब ओला के दो मीनिंग होते हैं एच ओ एल ए मीन्स हेलो और ओ एल ए मीन्स अ वेव जो वेव होती है तो इफ यू सी द ओला कैब का जो द लोगो यू विल फाइंड अ हिडन वेव इन दिस सो देयर मेन मीन वाज कि दैट वी कम लाइक अ वेव एंड पिक यू अप एंड ड्रॉप यू दैट वाज द आइडिया बिहाइंड ओला वो हेलो वाला ओला नहीं है ओके यस आई गेस सुप्रिया सेड दैट एच इज साइलेंट यस एच इज साइलेंट थ्रू आउट द लैंग्वेज पूरी लैंग्वेज में एच की कोई आवाज नहीं है बट इट स्टिल एग्जिस्ट ओके नेक्स्ट इज आई आई का इज इन इंग्लिश स्पेनिश में हम उसको बोलते हैं ई e, जो बड़ी ई e की मात्रा होती है हिंदी में दैट ई एंड एग्जाम्पल इज इतालिया क्या है इतालिया देन वी मूव टू जे द नेम इज खोता इसे पंजाबी में भी से खोता दैट्स द सेम प्रोनाउंसिएशन दैट वी हैव and the sound is coolio coolio so spanish mein again j nahi hota hai j ki koi awaz nahi hoti hai because wo awaz kh mein change ho jati okay next is k k ka the name is ka only and kilo is the example then we have got l in english la is the name in spanish la hello k- sir Yes. J sound like ख इन स्पेनिश ख ख जैसे हिंदी में ख ख ग वाला ख ख ओके सर L is L A and libro is the example. Libro means a book. Sir, I have one question. Yes, please. Sir, in Spanish, marijuana is pronounced as marijuana. So you have said J is pronounced as That's Mexican. Hey. Okay, no problem. Uh, sir, is the word uh, trapa is it trapa har or trapa har? So uh, okay, I'll tell you. Place to place it differs. जो हम पढ़ रहे हैं उसमें त्राबा खार है. Few places त्राबा खार also. खार और हर के बीच की आवाज.
ओके चिकोज ओके सर परफेक्ट नेक्स्ट देन वी हैव गॉट एम एम इज एम ए एम ए बोलते हैं एम ए एंड मामा और मारिया इज द वेरी फेमस नेम मारिया मामा इज मदर नॉर्मल हिंदी वाला लैंग्वेज है तो समवन इन द इनिशियल इनिशियली सेड दैट इट इज वेरी सिमिलर टू इंग्लिश दैट्स व्हाई इट्स टू इजी बट द फैक्ट इज इट इज वेरी वेरी मच क्लोजर टू हिंदी प्रोनाउंसिएशन में भी रूल्स में भी मैस्कुल फेमिलिन में भी और बहुत सारी चीजें हिंदी जैसी है ओके सो इट इज मच मोर क्लोजर टू हिंदी देन इंग्लिश अब वो वर्ड सेम देखने में इसलिए हमें इंग्लिश से सिमिलर लगता है बट इट्स मच मोर क्लोजर टू हिंदी देन इंग्लिश देन लेट्स मूव टू न एन एन का जो नेम है वो होता है एन ए Yes, I'll pronounce uh, Libro again for you. It's Libro, L I B R O, Libro. Next is uh, N English me and N A in Spanish. N A and No is the word for it. So No ki awaz aati hai isme. Then we have got another alphabet which is only in Spanish language. Ye Spanish language ki identity hai. The alphabet uh, English me to hota nahi hai ye wala. तो इसका नेम है एन्य एन्य और इसकी जो आवाज आती है वो होती है न की आवाज न कौन से वाला होता है जब हम बोलते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर तो जब न बोलते हैं वो वाला न है तो एग्जांपल हो गया नी न्यो या फिर एस्पान्योल क्या बोला हमने एस्पान्योल तो हमने एस्पान्योल नहीं बोला हमने एस्पान्योल बोला तो ये अद न और पूरा यह है आधा न और पूरा यह है न हिंदी में लिखना तो लिख लीजिए सर अन्याय वाला न्याय यस अन्याय वाला न्याय तो आधा न और पूरा यह या न्याय वाला न्याय भी चलता है ओके नेक्स्ट देन वी हैव गॉट ओ ओ का साउंड इज ओ ओनली एंड ओकासियन ओकासियन इज एग्जांपल पी का एग्जांपल इज द साउंड इज पे एंड पारिस इज द एग्जाम्पल Uh, sir, when, what's the difference? When do you use these two n? When do we use two? The two n. One is an ordinary n, and another is n. It's a proper alphabet. There are words with it. Uh, there, is there a particular equation when you use the? Uh, no, no, the... nothing of that sort. It's a proper alphabet. It's an alphabet in Spanish. Okay, thank you. Extra to what we have in English, but it's a proper alphabet. You will find words with it. Sir, one more question. Uh, for P, you mentioned it is pronounced as pay, but आप Paris क्यों पढ़ रहे हैं इसको Paris नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, because उसका name pay pay है और उसकी आवाज p है. p के आगे आ आया तो pa बोला ना Paris. Okay, okay. Okay, Q is the in English and in Spanish it's Q. it's ku okay but the the example is queso queso next uh the alphabet in english is r and the sound is uh, the, the name is r r r to agar mujhe kahin pe if i am seeing an address of r20 mujhe bolna hai mera address r20 hai to i'll not say r or i'll not say r i'll say r r एरे बेनते और एरे ट्वेंटी अभी समझते नेक्स्ट वी हैव गॉट एस इन इंग्लिश एस एस ए इज द नेम एंड सोल इज द एग्जाम्पल सोल एस ओ एल सोल मीन्स सन नेक्स्ट वी हैव गॉट टी द नेम इज ते नेम इन स्पेनिश इज ते एंड द एग्जाम्पल इज तेले वी सी ऑन तेले वी सी ऑन then we have got u which is also known as u an example is usted example is usted usted means u formal in spanish very important word we we'll learn later on then we have got v v ko hum bolte hain uv u v e ko bolte hain uv and the example is visita 
देन वी गॉट डब्ल्यू विच इज नोन एज ओवे दोबले क्या बोलते हैं ओवे दोबले देन वी गॉट एग्जाम्पल इज वातेर पोलो एग्जाम्पल वातेर पोलो देन वी गॉट एक्स विच इज नोन एज एक्स एंड द एग्जाम्पल इज ताक्सी एग्जाम्पल इज ताक्सी sir uh, one question there uh, you mentioned don kick sort as don kick out uh, earlier so uh, how it is a taxi and not taxi what p ko to to bola na humne in taxi uh, no sir the earlier the x sound uh, when it came in spanish you said the, the, you pronounced the name you don kick sort which is written in english as don kick out and uh, now the x is ha uh, x ka ha x ka x ka issue ye hai x x is different with each and every word It's okay. much more similar to English. Example, exterior में एक कर सौ की आवाज है ताक्सी में सौ की डोमिनेंट आवाज है विल वी लर्न ऑल दो एक्स रिलेटेड वर्ड देर आर हार्डली टेन तो वी डोंट पे दैट मच अटेंशन टू दैट थिंग नेक्स्ट वी गॉट वाई अब वाई का जो नेम है वो है ई ग्रीएगा ये इसका नाम है सिर्फ ई ग्रीएगा An example is yo. Yeah, for at few places you will also also listen jo, yo or jo ke bich ki baat jo. So those who might know Spanish, उन्होंने सीखा होगा ऐसा jo me llamo. Yeah, for yo me llamo, both are is fine. It, is it my name is? Yes. Okay. Although उसका literal translation वो नहीं है. उसका meaning वो है literal translation. Hello. Then we have got Z. Z is in English. Zeta. And then zoo is the example. Hello. Hello. Hello, sir. Yes. Sir, ये जैसे ये Y है, Y को yellow yellow लिखना कैसे लिखेंगे Spanish? Yellow है इंग्लिश इंग्लिश Spanish में body नहीं है. नहीं Spanish में कैसे लिखेंगे yellow? Spanish में हम yellow नहीं लिख सकते ना. वो English का word है. So that's Amorila, right? What? Amorilia or something like that. Amarillo. 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 Yeah. But he's asking yellow. Come English. I don't get the point. We can't pronounce yellow in. Uh, for example, the thing is like uh, for example, there is a, na- a name actually now such as Yamaha for example. So we have to pronounce in between speaking Spanish. So how would it be pronounced? Yamaha only or in the letters please. Yamaha, that's a proper noun. Proper noun को example, your name is Ashik S तो वो Ashik S ही रहेगा. वो A S H I K नहीं बन जाएगा. Because it's silent होता है. Then you will say ये क्या हो गया मेरे नाम को. So what happens is Rajat will remain Rajat. Okay. Sir, so is there any other word उसको? starting starting with Y? Any other word? Can you pronounce it? हाँ, yoga and yoga both are fine. योगा एंड योगा यो एंड यो जो की आवाज भी होती है योगा डिपेंड्स विच प्लेस यू आर इन आप सेवैया में है तो कुछ और बोलेंगे आप मैड्रिड में तो कुछ और बोल सकते हैं बिलबाओ में कुछ और आवाज सुनने को मिल सकती है तो उसमें हम घबराएंगे नहीं एग्जाम्पल हम जब हिंदी में बात करते हैं हम बोलते हैं क्या हो रहा है और जब हरियाणा जाते हैं तो क्या बोलते हैं के हो रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये के का क्या कैसे हो गया गॉट इट हाँ जी मेरा एक सवाल है हाँ जी सर आ, जो मुझे लगा वो स्पेनिश में एक हा का साउंड नहीं है और एक टा का साउंड नहीं है क्या मैं सही हूँ ट का है ट का नहीं है ट नहीं है ट हाँ, नहीं है ट नहीं है ट हाँ, नहीं है ज भी नहीं है आप देखेंगे ना अगर एग्जांपल बताऊं मैं आपको वन ऑफ माय टीचर्स यूज टू लिव इन लाजपत नगर जी और उनको इंग्लिश नहीं आती थी तो वो लाजपत नगर नहीं बोल पाती थी बिकॉज उनकी टंग पे जे नहीं है पूरी स्पैनिश लैंग्वेज में जे नहीं है तो वो बोल ही नहीं पाती थी तो इससे इससे लाखपत नगर बिकॉज उनको ज बोलना नहीं आता एग्जांपल जब हम चाइनीज सीखते हैं तो भी हमारे हमारी टंग में बहुत सारे वर्ड्स नहीं हैं तो हम वो वाले वर्ड्स को फर्स्ट डेवलप करते हैं और बींग एन इंडियन हमारे थोड़ा ईजी है बिकॉज हमने एक फोनेटिक लैंग्वेज सीखी है तो हमारे सारे वॉबल्स काफी क्लियर है तो वेरी राइट ट नहीं है ज नहीं है और भी बहुत सारे वर्ड्स अच्छा भी नहीं है नहीं है 
श भी नहीं होगा ना बिकॉज एस के बाद एच आएगा तो वो खत्म हो जाएगा बट च है सी एच अल्फाबेट अगर आप राइट में देखेंगे जो मैंने बुक शेयर की राइट में आपको च दिखेगा तो सी एच ई लिखा हुआ है वहां पे तो वो एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट बनाया गया ओके सर मैं एक पूछना चाहूंगा जैसे कि एच का साउंड नहीं है ना अगर हमको होली लिखना है तो कैसे लिख पाएंगे होली तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख तो वैसे ही लेंगे जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं बट वो समझ में आएगा कि एक इंग्लिश का वर्ड है ये स्पेनिश वर्ड नहीं है थैंक यू सर हेलो यस सर देयर फॉर एग्जांपल वी थॉट यमहा फोर एंड अदर नेम नाउ सो बेसिकली अ स्पेनिश पर्सन वोंट बी एबल टू से दीस वर्ड्स राइट इवन इफ इट इज नाउ नहीं ऐसा नहीं है वो नहीं बोल पाएंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश है वो तो वो बोल ही लेंगे ना बट वो भी तो सिटीजन ग्लोबल सिटीजन ही है ना उनको भी तो पता ही यामा है कैन यू हियर मी यस प्लीज सर आई हैव अ डाउट अबाउट एड्रेस फॉर एग्जांपल यू टोल्ड दैट बी 10 हम फॉर एग्जांपल देयर इज अ एड्रेस इमेजिनरी एड्रेस बाय बाय 10 सो इट विल विल इट बी सेड दैट ई ग्री का 10 यस यस और ई ये नहीं ई नहीं बोलेंगे ई तो फिर आई हो जाएगा ना ऑल दो जब वाई अकेले होता है तो हम उसको ई बोलते हैं एंड के लिए अगर आपको स्पेनिश आपने पहला पहला होता आशना वी कैन से हुलियो आल्सो दैट्स फाइन हुलियो एंड हुलियो बोथ आर फाइन मैंने आपको बताया ना जे और ह के बीच की आवाज आती है हुलियो आपको खुद ही पता लगा है कि मैंने ज बोला या ह बोला या टू या टू वो वर्ड हमारी भी टंग पे नहीं है वो वो प्रोनाउंसिएशन आपको लाना पड़ेगा वन बाय वन वंस यू लिसन टू लॉट ऑफ स्पेनिश इट विल ऑटोमेटिकली कम वंस यू टॉक टू देम बट अगेन अगेन द थिंग इज अर्जेंटीना में कुछ और बोलेंगे और स्पेन में कुछ और बोलेंगे ऑल दो बींग फॉरन लैंग्वेज लर्नर यू हैव टू नो ऑल द थिंग्स एंड यू हैव टू लर्न ऑल द थिंग्स बट कोई मिस हो जाएगा तो हम घबराएंगे थोड़ी इंग्लिश में तुम्हें कौन से सारे वर्ड आते नहीं होता है जो को हाँ वो जे भी खा जाते हैं आई टेल यू स्पेन में सेवेया जो एक नीचे सिटी है वहां पे एस सी और जेड को भी खा जाते हैं एस सी और Z उनको लगता है C S और Z की प्रोनाउंसिएशन सेम है ओके वो मीसमो वर्ड को मीमो बोलते हैं वो S खा जाते हैं वाई बिकॉज दे दे हैव द फियर ऑफ बींग रॉन्ग कि हम स को स ही बोल रहे हैं ना ज तो नहीं बोल रहे तो दे इट इट अप ये सब प्रैक्टिकल लैंग्वेज की आपको मैं बात बता रहा हूँ थियोटिकल लैंग्वेज में सब कुछ ठीक है बट जब प्रैक्टिकलिटी आती है तो यू विल लिसन पीपल इन सेवैया दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस एस Also Z sometimes C most of the time. अभी हम C और G पढ़ने वाले हैं We have left those. Okay, so let's move ahead. Yes. Can you please mute? Okay, इसमें book में है तो यहीं से पढ़ाएंगे आपको फिर ठीक है Let's come to H. Please read. Someone will have to volunteer and read the whole thing. ये सब ऐसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा थोड़ा जो जो नहीं हुआ आई डू इट राइट नाउ कैन समवन प्लीज वॉलंटियर एंड रीड सर मैं रीड हम सर फ्रॉम द बिगिनिंग सोनीडोस यस सोनीडोस स्पेशलिस्ट इन स्पेशल साउंड्स सोनीडोस स्पेशल स्पेशलिस्ट स्पेशल साउंड्स देयर आर सम लेटर्स और लेटर कॉम्बिनेशंस दैट हैव स्पेशल साउंड्स इन स्पेनिश H, H, uh, H in Spanish is a silent letter, which means that you write it but you do not pronounce it, no, no hear it, as you would do in English and other languages. So the words "hola," "hello," and "hola," "sea wave" are pronounced exactly the same. R, R, R and double R. R in Spanish can have soft sound or a strong sound. depending on the letters around it or the position of the r in the word r has a strong sound when it is placed at the beginning of the word for example in the following words roma rome rata rat rio river regalo gift present the sound is strong even if there is only one r when surrounded by vowels a i o u and written with double r For example, in the following words: perro, dog, para, 
wine plant, Zoro, Fox, Tara, Ja. In this case, the spelling of the word has an impact on the pronunciation. R has a soft sound. When it is surrounded by the vowels, A, E, I, O, U, and written with only one R, for example, in the following words, arrow, who, ring, perro, but, merienda, afternoon, afternoon snack, Maria. Maria. Ma Maria, a common girl's name, etc. Sometimes the fact of writing or pronouncing R or R does change the, the meaning of the word, so we must pay attention. Here are some examples. Perro, but, perro, dog, para, four or two, para, wine plant. So Perfect, thanks. Listen. Huh. So first let's, I guess, H, I explained it to you that there's, it's a silent letter. Uh, you don't pronounce it in English or you won't even hear it except for English. Example, hello, hola, this I told you. Okay, what happens with R is, R is uh, kind of a dual thing. Single R and double R both can be used at different places. Uh, there are words with double R. Just have look. Example, per row. Per row. We have a lot of 0.1 second ka gap. Denge. Per row and per row. Pata bhi nahega. Per row, per row. Both the words are different. One with single R, one with double R. Uh, meanings are different. Which we learn later on. First class, we don't have heavy. Rakte. You will learn later on. Then we have got double L. Isko bolte hai, AJ. Few books consider it to be an alphabet. Few books doesn't. But abhi abhi recently, I guess three months ago, uh, RAE ne, jo humne aapko tha, Royal Academy of Spanish ne, isko as an alphabet se hata diya. Ye beech mein alphabet ban gaya tha. Double L. Because double L ki jo sound aati hai, wo Y aur J do awaz aati hai. Kahin ke jaga pe aapko Y ki awaz milegi proper Y. Example, Uvia, Yave, Eya, or Yamada. Properly, Yer ki awaz aati hai. Dusri awaz aati hai, Yer or Jer ke bis ki, Jer. Uvia, Jave, Eya, Yamada. So, jo logo ko aati hai Spanish, they would agree with me and they'll tell me, unho ne sikha hoga kuch. Me jamo my name. Me jamo my ke fal se. Ya fir me jamo my also. Both are fine. In English, also we say Asia as Asia. Am I correct? Yeah. yeah. Sure, sure. But I was saying Jansi. What? Is it same as saying the Juvia, the uh, rain word? Is it same as saying Jansi? Uh, Jansi. That ja sound is the same mode. Okay, yeah, yeah. Uh, that's something that it is. It can be ya also. It can be ja also. So uvia and juvia both are possible. Okay, uvia and juvia. You will listen both, depending which place are you are in. So example, Sevilla. Me apko sunne ko milega me ya mo. Madrid me apko ya mo ja mo dono sunne ko milega. So don't be scared and afraid ki ye to mene sikha hai nahi. Next, we move to CHE. CHE is the name CHE and the alphabet is CHE. CHE. Because if I have to say CHOCOLATE, I'll have to use CHE. Okay, because CK baad H to silent ho jayega otherwise. Okay, chicos? Yes, sir. Perfect. Let's move ahead. Let's see a few examples. Example, Cheke, Koche, Chico, Chica, Chaketa. Cheke, Koche, Chico, Chica, Chaketa. This is the first time we have done because we have done the first time we have done the first time. Otherwise, we have done the first time we have pronounced the first time. Uh, okay. Yes. Sir. Now let's move to C and G. C and G. Uh, you'll have to write down something now. Aapko hi likhna padega C or G. And you give me a minute. I'll be back in a second. Give me a second. To the time you may note down the examples of Cha.
for example if we pronounce it a bit differently like chocolate chocolate it is said like that but one of my friend who lives in colombia said that chocolate so for example if we say chocolate will it be considered correct or wrong Okay, sorry, students. Okay, no, I didn't take a break. I just uh, went to end the call. Okay, so uh, we are going to C and G. Very, very important. Please pay attention. If you have understood, okay, then it will be a little issue. Please note down uh, what I am saying. Uh, or shall I type it for you guys? I guess that would be better. Let me type. तो अभी हम C का रूल देख रहे हैं If C is followed by A, O, U, or and or any consonant. It is pronounced as oh ab ko ko aap likh lijiye aise example dekhte hain kasa pola uba kase i repeat C के आगे अगर A O U और कोई कॉन्सनेंट आएगा देन वील प्रोनाउंस सी एस क क की आवाज आएगी जैसे क क में क की आवाज आती है एग्जाम्पल कासा कोला एंड कूबा क्लियर लास्ट वन बी बी क्लासे क्लासे क की आवाज आएगी ना क्लासे क्लासे मीन्स अ क्लास रूम If you are ready, we shall move ahead. Sir, uh, last. Oh, yeah. Sir, in last class, with Abhijit sir, uh, he told that if S is uh, okay, sorry, sorry, wrong, wrong down. Okay. नहीं कुछ है भी तो पूछ लोगों बात नहीं. Sir, ये जो last का अपने class में है, ये L is not followed by A O U. हमें L is not followed by A O U. कौन सा नेट है ना L? हम तो सी की बात okay, कर रहे हैं सी okay. की आगे एल आ गया ना वो कौन सा है तो सी की आवाज क आ जाएगी क आ जाएगी ओके ओके गॉट इट सर इस क्यूबा प्रोनाउंस नॉर्मल वे पर प्रोनाउंस और कूबा कूबा जो क्यूबा बोल रहे हैं वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है 
Spanish meat cube. Anyone else? That's it. चले आगे. Good. ये तीन vowels जो हैं इन्हीं के साथ का की आवाज आएगी. हाँ इन्हीं के साथ का की आवाज आएगी. Let's move ahead. इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं. C is followed by E and I. It is pronounced as sir. Sir की आवाज आएगी. Example, cello or cero. ठीक. Cello means sky. And uh, zero means zero. Clear? Sir, repeat. रिपीट इसमें अच्छा इफ सी इज फॉलोड बाय ई एंड आई देन इट इज प्रोनाउंस एज स अगर सी के आगे ई और आई आएगा तो स की आवाज नहीं आएगी क की आवाज नहीं आएगी एग्जांपल सीएलओ एंड सेरो सीएलओ एंड सेरो बेला चाओ आपने लिखा है बट वो फ्रेंच है सॉरी इटालियन है चाओ चाओ वर्ड स्पैनिश नहीं है ओके जो स्पैनिश में वर्ड है वो चाओ है सी एच ए ओ चाओ Bella means beautiful, Chao means bye, so goodbye. So, जो आपका word है ये Italian word है. Ciao. Sir, word is Cielo means. Cielo means sky, sky. Cielo नाम की गाड़ी भी आई थी. Do you remember? Yeah. Sir, this uh, C combined with E and I on the next page it says uh, it is sounded as. Uh, वो आप G का example देख रहे होंगे. नहीं सर पेज नंबर थर्टीन में आपने जो ए ओ यू और ई e, आई वाला दिया हुआ है हाँ ठीक है ना स्पेनिश का जर ना स्पेनिश का जर तो जर था हाँ जी सर ओके ओके इट्स द सेम इन द सेम कंटेक्स्ट तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि एस जेड और और सी लोग नाउस नहीं करते हैं स्पेनिश ओके ओके That's the reason because three are similar. Hain. Logo ko dar lagta hai, galat ho Aap dekhi, okay. na, however, in Spanish language speaking countries, words like Sena may, may sound like Sena. So C E N A will sound like S E N A. Dono ka same okay. Okay. So tabhi jo okay. Spanish ka phonetic percentage wo 95 hai. Wo 5 percent yehi sab garbariya jo hum abhi Okay. Okay. Agar yeh sab problems nahi hoti, to Spanish bhi 100 percent phonetic hoti. Okay. Comprend. Muy bien. Vale, vamos a con uh, let's continue. Let's go to G. So if G is followed by A, O, U or by any consonant, it is pronounced as G. Okay, what is G? Gato, Gorro. Gusano Globo. And if G is pronounced by E and I, then it is pronounced as K. Kente. Kigante. Okay. So can you please repeat it one more time? हाँ जी, if G is pronounced, if G is followed by A O U, अगर G के आगे A O U आएगा और कोई consonant आएगा, तो हम G को G बोलेंगे। क्या बोलेंगे? G, जो हिंदी में G गमला वाला G होता है। तो example हो गया गातो, गोरो, गुसानो और ब्लोबो। But अगर G के आगे E और I आ जाता है, then we we'll use that as ख, खेंते और खिगांते। अब खेंते को कुछ लोग ह भी बोलते हैं ख और ह के बीच की बात आती है खेंते एक गाना है मिघेंते मिघेंते 
आपने सुना हो तो वो प्रॉपर खेनती नहीं बोलती बिकॉज जो सिंगर है शायद मैक्सिकन है इफ यू पे अटेंशन तो वो प्रॉपर मी खेनते नहीं बोलेगी वो बोलेगी मिगेनते मिगेनते तो ग और ह के बीच की बात है दिमाग में भी था ये ओके okay, एक चीज जरा यहाँ पे मुझे बताएंगे स्पैनिश uh, में ना कॉन्सेप्ट ऑफ वॉबल्स थोड़ा सा डिफरेंस है डिफरेंट थोड़ा सा डिफरेंट है वॉबल्स क्या होते हैं साउंड साउंडिंग वर्ड्स तो जैसे पी की तो बीच साउंड ए आई यू तो एग्जांपल हुए ना ए आई यू ये तो एग्जांपल ऑफ वॉबल हुए ना साउंड एंड नेम आर सेम वेरी नाइस वेन दाउंड और आवाज भी आ है ई e का नेम ई e है ए है और आवाज भी ए है ओ का नेम भी ए है और आवाज भी ओ है आई का नेम भी ई e है और आवाज भी ई e है यू का नेम भी ओ है और आवाज भी ओ है तो जब ये नेम और साउंड या नेम और प्रोनाशन सेम हो जाएंगे दैट इज अ वॉवल और डबल ए डबल ओ डबल वॉवल स्पैनिश में नहीं आते हैं बिकॉज जब वो ऑलरेडी बड़ा आ है उससे बड़ा क्या होगा वॉट इट वो ऑलरेडी बड़ा ऊ है वो ऑलरेडी बड़ी ई e की मात्रा आ रही है साउंड की मैं बात कर रहा हूं तो सर देन तो एग्जाम्पल ये आ है तो ये आ है ना इसमें लॉन्ग और शॉर्ट को कुछ नहीं बस ये आ है अब वो लॉन्ग और शॉर्ट तो आपने इंग्लिश का कॉन्सेप्ट समझ रखा है ना स्पैनिश में तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं स्पैनिश में इसको आ बोलते हैं बात खत्म वॉट यू आर टेलिंग मी इज एन इंग्लिश कॉन्सेप्ट वो भी कॉन्सेप्ट थोड़ा से आते हैं आप समझिए वो भी कंफ्यूजन से कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम्पल समझ लेते हैं वॉट्स योर नेम चलो आपका नाम लेते हैं जनरल नाम ले लेते हैं ऐसा करते हैं एग्जाम्पल सारे ए अलग आवाज के हैं yes no? ये सारे ए अलग आवाज yes, yes. इन yes, आ की आवाज आ रही है ऑफुल में अ की आवाज आ रही है अथॉरिटी में या ऑथोरिटी में अ की आवाज आ रही है आनंद में एक ए आ है दूसरा ए अ है अमेरिका में अ है ऑटम में अ है फिर सारे ए अलग हैं, गॉट इट एग्जाम्पल प्रियंका कोई क्लास में लड़की है इसने कुछ मैसेज लिखा है तो प्रियंका के दोनों ए का आवाज अलग है बोथ द एज आर प्रोनाउंस डिफरेंटली पहले वाला ए अ है दूसरे वाला ए आ है गॉट इट राइट सर हम्म तो अब इसी इसी के आगे हम एक चीज और सीख लेते हैं स्पैनिश में ये मैं ही मैंने ही ऐसा नाम दिया है इसको मैं इसको बोलता हूँ लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या बोलता हूँ लॉ ऑफ इक्वालिटी इसमें क्या होता है एग्जांपल देख लेते हैं एक वर्ड है एले फांते कौन सा वर्ड है एले फांते अब इस एले फांते वर्ड में तीन ई है देर आर थ्री ईज इन इट वो तीनों के तीनों ई हम सेम इंटेंसिटी से सेम साउंड निकालेंगे 
अब ऐसा नहीं करेंगे जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं एलिफेंट जो पहले वाला ई है हमने ए बोला और जो सेकेंड वाला ई है हमने वो ई बोला एलिफेंट ओके okay? आप समझ रहे हैं दोनों ई को हमने अलग अलग बोला पहले वाले ई को हमने ए बोला right, दूसरे वाले ई को हमने ई बोला तो एलिफेंट होता है वो गलत मतलब इंग्लिश में ठीक है स्पैनिश में रूल ये नहीं चलता स्पैनिश में आपको तीनों ई को सेम सेम इंटेंसिटी से बोलना पड़ेगा एग्जाम्पल एले फांते अब वो बात अलग है कि जो सेकेंड वाला ई है वो ल के साथ जुड़ गया और जो लास्ट वाला ई है वो त तो के साथ जुड़ गया बट जो ए की मात्रा लगेगी वो सब में सेम होगी एले फांते तीनों ई बराबर से प्रोनाउंस होंगे तो ये लॉ ऑफ इक्वालिटी है मतलब हर एक अल्फाबेट को बराबर से इक्वली प्रोनाउंस किया जाएगा वील नॉट इग्नोर और वील नॉट प्रायोरिटाइज एनी ऑफ द अदर अल्फाबेट्स और वॉवल फॉर दैट मैटर जो हमने एक्सेप्शन थोड़ा देखा एक्स एक्स का है तो हम इनको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं से रिलेटेड वर्ड्स पूरे स्पेनिश में दस हैं अगर आप एक्स का कॉलम खोलेंगे डिक्शनरी में आपको दस के से आपको आठ वर्ड मिलेंगे वाई से आपको चार वर्ड मिलेंगे तो हम वहां ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम किसी को टेक्स भेजते हैं हम लिख तो इंग्लिश में रहे हैं बट वो बोल हिंदी रहे हैं आप समझिए मैंने लिखा ए ए पी आप जो अल्फाबेट मैंने यूज किया वो तो मैंने इंग्लिश के यूज किए बट जो मैं बोल रहा हूं वो हिंदी बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं अब हिंदी फोनेटिक है तो मैंने इंग्लिश के अल्फाबेट से एक अपनी ही लैंग्वेज बना दी जो फोनेटिक लैंग्वेज है तो यू कैन इक्वेट स्पेनिश एंड इंग्लिश लाइक दिस जो लिखा आपको वही पढ़ना जैसे आपने आप बोला कि आप कल मेरे घर आना तो यू वॉट यू राइट इज ए ए पी एम ई आर ई के एल ये इंग्लिश के वर्ड थोड़ी हैं नहीं है ना बट जब ये लिखा होता तो आप पढ़ लेते हैं बिकॉज आपने uh, आपने हिंदी को इंग्लिश में लिखा है दैट्स द चेंज यू हैव पुट इन इट योर सेल्फ और ये चेंज लास्ट पंद्रह सालों में आया उससे पहले ऐसा कोई नहीं करता था आप समझ रहे तो दैट्स द एडवांसमेंट दैट्स द ग्रोथ दैट्स द चेंजेस इन अ लैंग्वेज जो कि कोई स्टॉप नहीं कर सकता नो वन कैन स्टॉप दिस चेंज दिस विल गो ऑन ऑटोमेटिकली तो अब आप इंग्लिश और स्पेनिश को रिक्वेट करना चाहते हो तो आप ये समझ लीजिए जैसे हम हिंदी लिखते हैं मतलब हिंदी हम लिख रहे हैं बट वो इंग्लिश के फॉन्ट्स में लिख रहे हैं आप इसी हिसाब से समझ लीजिए अगर इसको इक्वेट करना चाहते हैं इन द वे वट यू वॉन्टेड टू ओके ओके सर एनीथिंग एल्स ऑन दिस थीम सर यस हाँ सर जो बेला मतलब बेला चाव जो उसके ऊपर बी मतलब इटालियन वर्ड है बेला चाव जो सी आई ए है वो वो इटालियन वर्ड है जो स्पेनिश वर्ड है वो चाव है सी एच ए ओ अच्छा और सर जो उसके आगे वो सर कभी कभी वो बेला का वेला बोलते हैं वेला वेला हाँ बेला भी बोलते हैं वर्क को बी बोलते हैं या वर्क को बी बोलते हैं बहुत सारी जगह में ओके ठीक है थैंक यू बिल्कुल बोलते हैं कोई गलत नहीं होती यहाँ किसी ने लिखा है प्रोनाउंसिएशन ऑफ जी आई जी एन टी अच्छा हम इस पर वापिस आए मेरे को दो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं सी का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ प्लीज प्लीज कैन समन प्रोनाउंस दिस ऑल दो इसका मतलब फाइव होता है सिंको सिंको ये आपने कहा सीखा आज सीखा पहले सीखा सीखाइंड दिस वर्ड एंड सी अगेन इसमें दो सी हैं दोनों की आवाज अलग है ओके वाई बिकॉज ये पहले वाला सी है उसके आगे आई आर है और जो सेकेंड वाला सी है उसके आगे यू ओ आ रहा है सो दैट मेक इट और डुओ प्रोनाउंस वर्ड मीन देर आर टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी एक ही वर्ड में है सिंको 
पहले वाला स हो गया दूसरे वाला क हो गया सेम विद दिस वर्ड की गांते जो पहले वाला जी है वो ख है और जो दूसरे वाला जी है वो ग है की गांते ओके यस और नो सर अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए जिसपे आपने अभी ये सब लिखा है एवरीथिंग इज शेयर्ड ओके डू आई सेंड यू दिस डॉक्यूमेंट और शेयरिंग व्हाट डू यू मीन बाय शेयरिंग ऑन स्क्रीन तो दिख रहा है मेरे ख्याल से सबको या या इट्स विजिबल हां यस ओके इफ यू वांट आई कैन सेंड नो इट इज नॉट विजिबल मैंने गलत मैंने गलत सेलेक्ट कर दिया था सॉरी ठीक है ठीक है दिख रहा है आई एम आई गेस जब से क्लास स्टार्ट हुई तब से कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन चल ही रही है ओके राइट लेट्स मूव अहेड तो हमारे इस अल्फाबेट्स अच्छा दो तीन चीजें और बची बतानी है आपको अह लेट मी सी वो बुक में है या मैं अपने आप बता दूं सी जी अच्छा नहीं तो लेट्स लेट्स पे अटेंशन अह आपको कुछ वर्ड मिलेंगे एक तो वर्ड है ये वाला ये दो वर्ड्स हैं क्यू से जितने भी वर्ड्स अह एक्चुअली आई वाज अबाउट टू आस्क द सेम uh uh actually i'm uh, studying with the uh, another book also mm. so here are uh, four words q u e q u i and then other two words are g u g u e and g u i ha g u e g u i abhi hum log ignore kar sakte thode time ke liye but ye dono bahut important hai so let understand by rules and by norms by rules and by norms ye hone chahiye the kue and kui okay kue and kui बट ये कुए एंड कुई नहीं होता ये के एंड की होता है क के ऊपर ए की मात्रा के और क के आगे ई की मात्रा की के एंड की और क्यू से क्यू से 99 परसेंट वर्ड्स इन्हीं दोनों से शुरू होते हैं या तो वो के से होंगे या फिर वो की से होंगे इसके अलावा क्यू से वर्ड ही शुरू नहीं होता है तो दैट फाइट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग चलो जी और जी भी बताई देते हैं समन पॉइंटेड इट आउट ये होता है गे एंड गी होना चाहिए था ये गो एंड गुई बट वो गो एंड गुई नहीं होता वो गे एंड गी होता है ये ओके बट गे एंड गी कम यूज होता है के एंड क्यू इज यू बी यूजिंग आई गेस एक लाइन में कम से कम एक बार तो आई जाएगा मतलब क्या इनका मतलब कुछ नहीं है इनके आगे कुछ वर्ड लगेगा तो पूरा वर्ड बनेगा मतलब जब ये वर्ड्स जब ये तीनों अल्फाबेट साथ में आएंगे ना बाय रूल्स बाय नॉर्म्स बाय फोनेटिक्स ये होने चाहिए थे कुए एंड कुई बट ये कुए एंड कुए नहीं होता ये के एंड की होता है बस ये एक डेविएशन है नॉर्मल चीज से एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको द वर्ड इज के मार तो अब जब क्यू ई साइड में आएगा तो हम इसको के बोलेंगे बस तो वर्ड हो गया के मार एग्जांपल है की एन मीन हु तो जब भी क्यू आई साथ में आएगा तो हम की बोलेंगे कुई नहीं बोलेंगे हम लोग इसको कुईन नहीं बोलेंगे हम इसको की एन बोलेंगे ठीक है ठीक है थैंक यू सर इसके अलावा दो तीन चीजें मैं एक चीज और बता देता हूँ मैं डोबले कॉन्सोरस डबल कॉन्फ्रेंस डबल ले तो हमने देख ही लिया डबल एन भी यूज होता है और डबल आर डबल आर भी वो बता दिया है डबल एल हेलो सर हाँ जी सर सर कैन यू प्लीज गिव द एग्जांपल ऑफ जी यू ई एंड जी यू आई आल्सो हाँ जी अभी दे दे अच्छा डबल सी सॉरी डबल सी भी यूज होता है एंड डबल आर तो है देखो जी यू ई और जी यू इसका हो गया गियर गियर इज टू गाइड समवन इसका हो गया गे जी यू ई गेर रहा हाँ सॉरी गेर रहा इज अ वॉर ओके डबल एल वाई आई थिंक वी मीन मदर्स जी 
llama. Ha, yama, yamada, yamar. Okay, you want examples for these also? Okay, I'll give the examples for these also. Yuvia, yama, yamar. Double N is innovation. Double C is lexion. Double R is perro. Okay. Sir, uh, can you say again how the C double C is pronounced? A strong sound, is it? Can you repeat for double N? Yeah, I'll i repeat for all of them. Uvia or Juvia both are fine. Yamar and Jamar both are fine. Innovation. Innovation. So we have a very small gap in both of them. Innovation. Lexion. Achha, very important. Please pay attention here. What is happening here? The first C will come to the first C. The first C will come to the first C. Because it will come to the first C. जो दूसरा सी है उसकी आवाज आएगी स की बिकॉज के आगे आई है तो लेक सी ऑन वेरी गुड एग्जाम्पल दिस इज सर वट इज द मीनिंग ऑफ यू वी आर रेन रेन बारिश ओके सर एंड पेरो पेरो तो लेक्सियन मीन्स लेक्चर नो लेक्सियन मीन्स अ लेसन Yes, sir. Sir, Lyamar means name. Name? Yamar is to call. To call. Sir, it's Lyamo. Okay. So, the Lyamo means what is being called. Uh, instead of saying name. Yeah, I call then myself. Same my word. Name. We'll learn okay. when it comes. So, sir, in double C, the first C is uh, pronounced as K and then S. That's the reason, hai na? because the first C is the consonant, which is C. Hai. So, it's K. And the second C depends on what it is, but in this case, it's I. So, we'll call it Lexion. Lexion, okay. Okay. So, so sir, okay. sir. Yes, please go ahead. More than C is K. Yes. Because Zadat. mostly A, O, or then some consonant will be said. Exception is E or I. Ki. E or I exception is because it comes from Sir. You remember that. He, C, the sound is K. Exception is E or I. E or I will be Sir. That's it. Sir, what is the meaning of Lexion? Lexion means what? Lexion means what? Lexion means what? Lexion means what? Lexion uh you want me to teach each and every line or how do we go about it or we just uh, just go through it super fast just important i'll let you know because if we go through each and every line and every page to to saw class become padega okay so it's better i just uh, brush up through ab ye wala pura book english mein hai that's for your understanding and your benefit uh, so i would request you ki you spend some time with it ho sakta hai samajh mein kam aaye na aaye you will be able to ask me. Is dar se ki hume samaj mein nahi aaga, nahi padenge. Things won't work like that. So, वैसे भी इग्नो कोर्सेस आज सेल्फ स्टडी, इसलिए इंग्लिश में डाला है. तो प्लीज थोड़ा सा पुट इन द हार्ड वर्क और द नंबर ऑफ आर्स रिक्वायर्ड टू लर्न अ लैंग्वेज. Because एक्सपेक्टेशन तो ये है कि हमें एक डेढ़ साल में आ जाएगी. But number of hours हम डाल रहे हैं दिन में पंद्रह did you send me the message for audio files? मैंने आगे सर को भेज दिया है। He has replied me that he will send me. I'm just waiting when he sends me, and I'll send you across. या फिर अगर अभी कोई आएगा questions पूछने या answer करने तो you can ask them also. That has been updated for first book, the audio files, two days back. Can you tell me again? 
those audio, audio files has been have been updated two days back and they are working now okay uh, can you just send the link here so that everyone can have the access if you have sure sure, sure please thank you uh, saurav i'll tell you uh, i'm the trainer it's better up ye uh, question andar puche ya fir mail pe with certificate we okay is it a google classroom i don't i know is it a google classroom please the audio files share the link here na simple let's move ahead ओके सो आई बी डूइंग सुपर फास्ट ये आप सब ऑडियो में सुन लेंगे बट लेट्स डू इट सुपर फास्ट तो यहाँ पे ओला एंड ओला वी नो सो बोइनोस दियास बोइनास तार्दिस एंड बोइनास नोचेस बोइनोस दियास इज गुड मॉर्निंग बोइनास तार्दिस इज गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एंड बोइनास नोचेस इज गुड नाइट अगर हम थोड़ा सा ध्यान यहाँ देंगे तो वील वील पे अटेंशन की जो हमने बोइनोस है हमने उसमें ओ लिखा है और जो दो बाकी के हैं हमने उसमें बोइनास एंड बोइनास लिखा है द रीजन इज जैसे हिंदी में हर एक हर एक नाउन हर एक चीज का मैस्कुल फेमिलिन होता है सेम इज द केस विद सेम इज द केस विद स्पैनिश स्पैनिश में भी हर एक नाउन या तो मैस्कुल होगा या फिर फेमिलिन होगा इंग्लिश में ये केस नहीं होता है इट्स नॉट द सेम केस विद इंग्लिश सो यू हैव टू जस्ट पे अटेंशन टू दैट कि एवरी नाउन इज इधर मैस्कुल और फेमिलिन तो जो दिया वर्ड है वो मैस्कुल है इसलिए वहां पर बोनोस दिया जाया है जो नोचे और तारदे है वो फेमिलिन है इसलिए वहां पे बोएनास आया है ओके लेट्स मूव अहेड यू मे डू द एक्टिविटी ऑन योर ओन ओके सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम सेइंग सेम सम ग्रीटिंग्स इट इज ओला केताल मींस हेलो हाउ आर यू मोई बीन इज वेरी वेल एंड यू ई टू एंड सेज बी एन ग्रासियस थैंक यू well thank you and formal situation may similar thing can be used as buenos dias como esta bien y usted muy bien gracias we learn most of the words later on example como hum baad mein seekhenge estar bhi seekhenge and usted bhi seekhenge so you can take care ki acha gracias is thank you you must be knowing <coughs> okay let's come here and Uh, let's read this. This is bit important. ये थोड़ा सा कल्चरल पार्ट भी कवर करेगा आपको थोड़ा समझ में आएगा कि स्पेनिश नाम इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं द वे नेम्स आर टू लॉन्ग डाउन साउथ इंडिया में इज द सेम रीजन यहाँ पे भी द नेम्स आर टू लॉन्ग कैन सम वन प्लीज रीड इट ओनली स्पेनिश पार्ट या नो नो इंग्लिश पूरा रीड करेंगे okay. Buenos dias. Me llamo Jose Ramon Sanchez Martinez. Sir, it is a blur to me. Just please tell me the uh, page number. I will read from a book. Yes, the page number is fourteen. Fourteen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Now it's better. Buenos dias. Me llamo Jose Ramon Sanchez Martinez. Good morning. My name is Jose Ramon Sanchez Martinez. Buenas tardes. Me llamo Carmen Garcia Segura. Good afternoon. My name is Carmen Garcia Segura. Hola. Me llamo Antonio Sanchez Garcia. Hello. My name is Antonio Sanchez Garcia. Hola. Me llamo Ana Maria Sanchez Garcia. Hello. My name is Ana Maria Sanchez Garcia. Yeah, perfect, perfect. So uh, let's go ahead. Next page, please. Hello. Okay, okay, okay. okay. Yeah. Uh, in Spanish, some people have a first name that can be one name or the compound of two names: Carmen, Antonio, Ana Maria, Jose Ramon, and they also have two last names. The first one is taken from their father, and second one is taken from their mother. Women do not change their last names when they get married. they stay with the same last names from their own father and mother however the system of passing on last names to children is quite easy only the father's last name is passed on and the previous family the father is called jose ramon sanchez martinez the last name he will pass on to their children is sanchez that is to say his own father's first family name the mother's name is carmen garcia segura the last name she will pass on to her children is garcia 
her father's first family name. So all their children will have their first name followed by Sanchez Garcia as their family name. So it's the father's family name and the mother's family name that will keep on continuing. Okay, so yes, here the patriarchal thing that the father's name is carrying on, but they are the father's surname and the mother's surname. Both the, both the names will carry on. Okay. Yes. Sir. So you can just read and then you can try this activity. The answers are given there. You can answer them. Um, let's move ahead. Okay. So now this would be the introduction. Here it says the presentation formalis, informalis, informal introduction. How would you give? You say hola, como esta, como te llamas? No. Uh, <clears throat> I don't. I've not heard this track. It might be yamas or jamas. Both are fine. So jo bhi hoga, you learn that. Or the other one also you learn. So it says, Hola, como te llamas? Como te llamas? Me llamo Carla y tú. Uh, yo me llamo Alex. Hola, Alex. Hola. And then this one is, uh, Hola. Wait. Hola, buenos días. Como te llama? Como se llama? Now, se llama, hum log use karte hai. Uh, formal situations pe. Ye hum aaj nahi padhenge because it will be too much for you to learn and grasp. Jinnon ko aata hai, unke liye to it's easy, but uh, there are new Students here who don't know anything from scratch, so unki liye thoda heavy ho jayega. So uh, this is in a formal situation. जब हम किसी को आप करके बात करते हैं. The concept of two and आप is there in Spanish also. जैसा concept हिंदी में है तू और आप का, वैसा ही same concept Spanish में भी है तू and उस्ताद का. और जो उस्ताद word है वो उस्ताद से आया है. अच्छा uh, Spain के ऊपर Arabic और uh, Urdu का काफी influence है. Okay, Spanish language के ऊपर. उर्दू एंड अरेबिक लैंग्वेज का काफी इन्फ्लुएंस है तो ये काफी सारे वर्ड्स आए हैं वहां से तो जो उस्ताद है वो ही उस्तेद बन गया तू है वो हमारा तू ही बन गया ओके खोसे रामोन सांचेज ई उस्तेद देन इट सेज अलवीरा माचादो मोरा एन कांतादो एन कांतादा सर उस्तेद मीन्स आइए बिल्कुल आपका क्वेश्चन है किसने वो चाहिए नाम बताओ आप जरा चलो अब रीड कर दो जो ब्लू में लिखा है उस्ते इज द फॉर्मल यू इन स्पेनिश इन स्पेन इट इज यूज ओनली इन फॉर्मल सिचुएशन विद क्लाइंट्स एट द ऑफिस एट द डॉक्टर एट द शॉप एटसेट्रा और इन एनी सिचुएशन व्हेन देयर इज अ सोशल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल फॉर एग्जांपल व्हेन अ यंग पर्सन स्पीक्स टू एन एल्डरली पर्सन टू शो रिस्पेक्ट हाउएवर इन मोस्ट स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका उस्ताद इज प्रेफर्ड ओवर टू इन ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इवन वेन देर इज नो सोशल डिस्टेंस इन द फैमिली अमंग फ्रेंड्स एक्सेट्रा सो इन अमेरिकन स्पेनिश गिवन दैट उस्ताद इज द यूजल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एनी वन एंड इट डज नॉट नेसेसरी मीन रिस्पेक्ट पीपल यूज अदर फॉर्मल एक्सप्रेशन टू मार्क रिस्पेक्ट So this is similar to what we have two and up ka system, two and usted ka system is there in, in Spanish language also. But uh, abhi wahan pe system kya hai for judges, for government employees and all those stuff we use uh, usted. Parents or teachers ke liye hum two me hi baat kar lete. Okay. Was thoda sa frank. So what I'll expect you to do is uh, you all can go through the glossary of this whatever we have done. Uh, so tomorrow no tomorrow i guess we can do it or today only i guess we have got 2 3 minutes uh, shall i pronounce all the words so that you can listen to them or you would want to do it on your own so you pronounce the words ha so what i'll do is i'll just give it a read uh, very quickly and then you can practice at home all the words okay please pay so attention a, i have a small doubt in each activity uh, there's a track is there a really a track or it doesn't exist No, it exists. The link is there on the chat. If you check, there's a there's a link which exists. Can I can I have the link, sir? Uh, someone has posted on the chat It's box. In the chat, please. Okay, check. thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, first thing. Second thing. Uh, okay, I wanted to clarify one more thing here. If you see the first word, वहाँ पे लिखा है adios और o के ऊपर एक accent लगा है. So Spanish में we have got these accents. अभी I told you the law of equality. कि हर एक अल्फाबेट को बराबर से प्रोनाउंस करेंगे बट वेन एवर वी हैव टू स्ट्रेस ऑन एन अल्फाबेट वी पुट एन एक्सटेंट ऑन दैट और ये सिर्फ एक वॉवल पे आ सकता है फर्स्ट इसके बहुत सारे रूल्स हैं व्हिच विल रीड लेटर ऑन इफ रिक्वायर्ड सो आई जस्ट रीड देम गिव इट अ रीड सुपर फास्ट एंड देन 
I don't know if there's someone from the university, then they can answer your questions, and then we'll call it a day. So it says adios, apeido, or apejido. Both are fine. Bien, buenas noches, buenas tardes, buenos días, chaqueta, cheque, chico, chica, siao, siru. Uh, wait. Siguenia. You can skip this word. Uh, there are you with two dots. This I'll explain you later on. दस वर्ड्स हैं चार तो इन्होंने इस पेज में डाल दिए हैं बट नो नॉट एन इशू इट्स बेसिकली मोर ऑफ अ उमलाउट विच आर देयर इन जर्मन जर्मन वर्ड्स सर हाँ ये वहीं से आए जर्मन से आए ओके सीने कोचे कोमो डिस्को एजा एन कांतादो एन कांतादा फामिलिया गाजीना गातो खेनेराल खेस्तो खिमनासियो गिरार गोरो गोता ग्रासियास क्वापो गेरा Gisante, guitarra, hasta luego, hasta pronto, hola, libro, lingüística, llamada, llave, lluvia, mama, niño, niña, ocasión, para, parra, perro, perro, pingüino, queso, rosa, sol, televisión, tú, usted, and visita. So you can spend some time at home by listening that audio where that is there in that, and you may repeat it after it, and then you can listen to mine also. You can compare and you can do both would be fine. Ah, uh, the link here you have to download each and every file alongside. How does this work, sir? It's a zip file. We have to you know unzip it. The so zip here and it has all the tracks which are mentioned. Is it track one? But it's too it's too heavy. It's sixty eight yeah. MB. चलो ठीक है डाउनलोडिंग आई 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 प्ले प्ले इन इन क्लास क्लास कोई ऐसा इंपॉर्टेंट था तुम्हें ट्रैक लगे दैट कैन बी मी नो ओके ओके सर सर यू 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 जस्ट जस्ट रिपीट द द वर्ड्स विद डबल एल कपल ऑफ देम या Anji, I guess the date for the assignments is thirty first December. That's what I have been conveyed, and I guess uh, for the examination, what they told me is uh, that uh, the link is there on the website. You may fill the forms. Shall twentieth January? See, you may have a look one. Sir, uh, one question I have. Yes. Can we send our assignments online? I have no idea. You have to ask tomorrow when you come and uh, when the someone from RC, uh, like the university, would be there. Sir, have you been conveyed a message that there will be any kind of a viva voice for this course? No. Okay, wait. It says yes. You have to submit the assignment online. It's there on the chat. You may please go ahead, everyone. Okay. So I guess what you do is you can wait till tomorrow when the class starts. You can have few questions or you can type all the questions at one go and then can be answered one by one. Okay, sir. I have already typed, but someone, uh, some authority from RC Delhi has uh, uh, replied that you have to refer to your uh, brochure uh, no, for no, the no, viva no. was related question. But I have been to RC Lucknow for the same, and they have conveyed that if there will be any kind of a practical examination, you will be informed. But till now, there is no information. So, okay, if you okay. get any information, so kindly do intimate about it. Sure, ma'am. Yeah. and there is this link also which you can visit for your examination form those who want to appear for the examination please uh, fill the form sir what is the sound of u with double dots on ye hum log baad mein seekhenge abhi aapko confuse is it different ha it's different na tabhi to wo alag hai okay 
समझो लैंग्वेज में कुछ नॉर्मल नहीं है तो ये कोई तो ही पढ़ाया जाएगा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो कुछ नहीं बोला जाएगा वेन थिंग्स आर गोइंग फाइन वी कीप क्वाइट ऐसा एंड लिंग्विस्टिक्स आर द मोस्ट लेजी पीपल दे वुड फाइंड द शॉर्ट वे ऑफ एवरी थिंग दैट्स इट ओके सर कुड वी गेट एन एज अ ऑलरेडी पॉज द क्वेश्चन सर कुड वी गेट एन एक्सटेंशन ऑफ डेट फॉर द असाइनमेंट सिंस द क्लासेस आर ओनली बिगिन टुडे I guess the university will consider. Let's see. Whatever, whatever uh, information comes us, we'll I'll let you know as a trainer. Baki, uh, someone from the admin will obviously let you know. You will be notified. I'm sure. Sir, where, where can we access you directly or uh, access whatever you are communicating? Uh, I'm here only in the class, four thirty to six thirty. Is there a WhatsApp group, sir? Mm, I know I'm not there, so you have to manage like this. ओके रिकॉर्डिंग विल बी शेयर टू मोर बस ठीक है कल मॉर्निंग मिल जाएगा तो यू कैन सी सी एंड लिसन टू मी अगेन अगेन इफ यू विश टू ओनली डेली वन स्टूडेंट्स ओके ओके सो आई गेस दिस वुड बी इट फॉर टुडे वी विल मीट टुमारो व्हाटएवर वी हैव डन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू इट बिकॉज़ टुडे वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स क्लास टाइम सर रिकॉर्डिंग ऑफ विल बी शेयर फॉर द डेली वन स्टूडेंट्स ओनली दैट्स व्हाट इट इज यू जस्ट प्लीज रीड द चैट आई गेस ओके Huh? Everything is there in the chat. You may uh, read the chat, everyone. Okay, Chikos. Sir, so, uh, thank. You. Yes, please. Sir, do you know personally anyone from the RC Kochin uh, Center? Because that is my center, and no, nobody. Are I don't know anyone personally. I don't know anyone personally. Man. Not at all. Uh, okay, sir. I'm sure you call them or I know uh, mail whatever What? communication. Uh, Okay, Chico. I guess this would be it from my side. Uh, thank you for listening me patiently. Patiently. Thank, thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir, for your time. Please get all the language doubts tomorrow. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you.